大家好，我现在是在阿富汗啊，这个是峰哥捐赠的这个学校，今天开始呢，也正式开始动工了。我们今天早上过来啊，清早，你看这个工人们，就是他们已经开始挖地了。这些挖地的这个工人，他们都是志愿者，因为我帮这个学校买了材料，所以这个村子的村民啊，他们都自发主动的来帮我们，就是干活，这个是无偿的啊。真的特别好。我们来看，原来这个学校就是个帐篷学校，就是四个四个帐篷啊。这学生呢就在这个帐篷里面，风吹日晒雨淋啊。然后冬天的话，这下雪了，根本没法上学。这本来应该是我来给他们买的，结果他们给我买了，这个确实不好意思。待会儿我们中午去买点东西给他们送过来。原来的这个校长的这个教室啊，现在已经被我们拆了啊，就是用来放那个水泥袋了啊。这大概几十包水泥啊，一百五十包吧。我记得我那个朋友跟我说。校长的这个办公室现在已经用来放这个材料了啊，喝个早茶啊，然后今天又开始这个干活了，兄弟们。家里面有那个山羊，然后山羊早上就是从从这个山羊的奶子挤出来的，我去，不然这羊奶够新鲜啊，有股膻味啊，兄弟们，干净又卫生。<笑>这个真的是校长，还有这个村民啊，拿出来的这个最高待遇了。你看，有饼干，有这个山羊奶啊，新鲜挤出来的。这些东西虽然很便宜，但是对于这么一个村庄。能够拿出来的话，确实啊，很不容易的。所以说，给他们盖这个学校，对于我来说的话，在所不辞啊。这边盖一个学校，远没有大家想的那么容易啊。因为这边的话，我们放了买了很多材料在这里啊，砖头啊、水泥啊，包括这个石头。如果这些东西你不看着的话，真的会有人偷啊。就比如说今天晚上你没人来看的话，明天早上可能这水泥袋全部被人扛走了。因为这个一袋水泥的话，能卖个三百。四百左右啊，还是一个比较高利润的东西。我们来看看原来的这个大门啊。今天学校第一个任务呢，第一天我们计划就是把这个沟啊给凿出来，然后这里呢就是盖一个结实的围墙。他这是个仪式感啊，第一块石头得让我来放。<笑>现在已经开始下这个石头了啊，就是让他们注意一下安全，别砸到脚了。现在我们村民啊，就是全在帮我劈那个石头，这大石头全部劈成那个碎石，然后放在那个沟里面啊，就是相当于这个地基啊就非常的稳固，在这个地方。那要建一个围墙，不然的话，这个学校一直没有个围墙也不是个事儿啊。你看这个都是一个布啊，布加那个铁丝网，原来连门都没有，这哪是学校也太简陋了啊。所以说咱们这个啊，先修学校，先从这个围墙开始啊，先把这个门给修好。我们给这个村民啊，就是拉来了很多砖，这个是我个人啊，就是。捐赠这个学校，然后这边的话，我们也已经跟那个政府啊，就是批下来了。这个地方属于一个公立学校，但是因为这个地方呢，离这个市区啊特别远，属于偏远地区，所以说政府这边呢没法去管这个地方，知道吧？所以这公立学校的话，既然我来了，我就准备啊，把这个钱就是花在这个学校上，用来建设这个学校，让这个学校变得越来越好。就是大家看啊，现在我身后就是四个帐篷，再等个两三个月，你们来看看啊，就是是不是还是现在这样子？现在这个学校。哦，简单的给大家看一下啊，请记住他现在这个样子，一贫如洗，是不是？然后这都是大空地，除了四个帐篷，啥也没有，连那个什么校长的办公室啊，就是那个什么，就是露天的，然后那个厕所就三间啊。我们拭目以待吧，好吧，时间能够证明一切。今天的砖头已经拉来了一部分，明天还会拉一部分。这位是校长啊，在这个地方已经坚守了二十年了。一个人干七个人的活，没有工资啊，就是一直为这个学校的孩子。默默的付出啊！作为一个过客来到这里，对吧？尽自己的所能去帮助他们，把这地方盖几间像样的房子，是吧？然后后面的话给他规划一下，把这里到时候这个地方盖一个那什么办公室啊，给这个校长整个办公室出来啊，不然的话连个办公室也没有，过得也太凄惨了，真的。这地方日后的话就做做成一个食堂啊，把这个公立学校要给他把这个设施啊配套全部做好了。啊，弄得明明白白的，兄弟们，咱们那个村民下班了，来来来，喝个吧。<笑>